good morning student now kalada class alli unit 1 shikshanada parikalpane ee vishayadalli yava vishaya bartare ant heli tilkondidvi adaralli modane bhagavagi shikshanada shabdopatti andre adike navu etymological definition of education ant heli kai ಶಿಕ್ಷಣ ಅನ್ನೋ ಪದ ಯಾವ ಭಾಷೆಯ ಯಾವ ಮೂಲ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಲ ಪದಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥಗಳು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಈ ಒಂದಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದರ ಮುಂದುವರೆದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಶಬ್ದೋತ್ಪತ್ತಿ ಬಗ್ಗೆ ಶಬ್ದಾರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಸೊ ಈಗಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞರು ದಾರ್ಶನಿಕರು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೈಸಿದ್ದಾರೆ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥ ಇದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾರೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ವೈಡರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರಳವಾಗಿ ಏನಂತ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇದನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಳವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಬಹುಶಃ ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರಾದರೂ ಐ ಮೀನ್ ನೀವು ಎಜುಕೇಶನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸ್ ನಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗ್ತದೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ವಿಷಯಗಳು ಬರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಿಳಿಸಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ನಂತರ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಇಂದ ಬಂದಾದ ಮೇಲೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಲ್ಲ ನಿಮಗೂ ಸಹ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಈ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಕುರಿತಾದ ವಿಷಯವೇ ಅಥವಾ ಶಾಸ್ತ್ರವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಾಸ್ತ್ರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಅದರ ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥವನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸರಳವಾಗಿ ಅಥವಾ ಬೇನೋಟಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥೈಸಬಹುದು ಅಂತ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ನೀವು ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ತಟ್ಟನೆ ಆಂಕರ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಈ ತರ ಕೂಡ ಅರ್ಥೈಸ್ತಾರೆ ಏನು ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಲಿತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇಸಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನ ಬೆಳೆಸುವ ನೇರವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಕೆಂಜಿ ಇವರು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇವರು ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅರ್ಥ
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೀಗೆ ಸರ ಸರಳವಾಗಿ ಅಥವಾ ಸಹಜವಾಗಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬೋಧನಾ ಕಾರ್ಯವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತೆ ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಏನು ಕಲಿತಾರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಎರಡು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಅಂಶ ಮನವರಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಲಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ನಂತರ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕಲಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದರೆ ಶಾಲಾ ಶಾಲೆಗೆ ದಾಖಲಾಗಿ ಶಾಲೆ ಬಿಡುವವರೆಗೂ ಏನು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಅರ್ಜನೆ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ ಬರ್ತದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಕೆಂಜೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಥರದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರೆ ಬರೆದು ಅವುಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಕೆಂಜೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮೆಕೆಂಜಿ ಅವ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಗು ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಬಹುದು ಅವರಲ್ಲಿನ ಶಕ್ತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಂತಹ ನೇರವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕವಾದ ಒಂದು ಮಾರ್ಗವೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತೇಳಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಮೆಕಾನಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಈ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸೋದಾದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರಿತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪೂರಿತವಾದ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಬಹುಶಃ ನೀವು ನಾವು ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಿಮಗೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಿಸಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಇದೊಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತವಾಗಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಆ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಒಂದು ಉದ್ದೇಶಪೂರಿತವಾದ ಪೂರ್ವ ಯೋಜಿತವಾದ ಚಟುವಟಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೆ ತರುವ ಕ್ರಿಯೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಇದು ಶಿಕ್ಷಣದ ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥವನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಎಂದರೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ವಿಶಾಲ ಅರ್ಥವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂದ್ರೆ ವೈಡರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ ತಾಯಿಯೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಅದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿದಾಗ ಸಂಕುಚಿತ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾದದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಶಾಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ ಶಾಲೆ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಇರ್ತೀವಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲೇವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲೇವರೆಗೂ ನಾವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಪಡಿತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಜನರಿಗೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಲಿಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಅಂತ್ಯದವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಇಡೀ ಕೂಡ ನಾವು ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯ
ಸಂಕುಚಿತ 